so today i will going to explain the tables so tables means tables and entente collection of records so man service nalo chaala tables unnai incident table kavachu problem change users table groups table group member has role road so ee vidhanga manaku chaala tables unnai so ee tables anni manaku ekka store avutayi tables ane tables lo manaki ee tables anni store avutayi ఇది ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ ఇది యూజర్ టేబుల్ ఇది గ్రూప్స్ సో ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ ఇవన్నీ ఏంటివి ఫీల్డ్స్ అంటారు సో వీటిని ఏమంటారు సెక్షన్స్ అంటారు సో సెక్షన్స్ కింద రిలేటెడ్ లిస్ట్ ఉంటుంది రిలేటెడ్ లింక్స్ సో వీటిలో మనకి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫీల్డ్స్ స్ట్రింగ్ ఫీల్డ్ చాయిస్ ఫీల్డ్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ సో డేట్ ఫీల్డ్ డేట్ టైమ్ ఫీల్డ్ సో ఈ విధంగా మనకి లిస్ట్ ఫీల్డ్ హెచ్ టైమ్ ఫీల్డ్ ఇవన్నీ చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఏదన్నా ఒక టేబుల్ సో ఈ విధంగా ఇన్సిడెంట్ లాగే మనకి ఏదన్నా కస్టమ్ టేబుల్ ఏదన్నా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేస్తాము సో మనం ఫస్ట్ టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళాలి సో నావిగేటర్ లో టేబుల్స్ అని టైప్ చేసి సో సిస్టమ్ డెఫినేషన్ కింద టేబుల్స్ అని క్లిక్ చేయాలి సో ఇది టేబుల్స్ సో టేబుల్ యొక్క టేబుల్ నేమ్ ఏంటి సిస్ అండర్ స్కోర్ డిబి అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్ సో మనం డైరెక్ట్ గా నావిగేటర్ లో ఏమిచ్చి డాట్ ఎలైజ్ చేస్తే మనకి న్యూ ట్యాబ్ లో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో డైరెక్ట్ గా మనకు టేబుల్ నేమ్ తెలిసి ఉంటే డైరెక్ట్ గా మనం నావిగేటర్ లో ఈ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు షార్ట్ కట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ న్యూ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నాను సో లేబుల్ లేబుల్ అంటే ఏంటంటే నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ సో నేను ఇక్కడ కస్టమ్ డేటా అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ సో వన్స్ ఇది మనం నేమ్ ఇవ్వంగానే ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ అండ్ వాల్యూ అనేది పాపులేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా కానీ మనం కస్టమ్ గా క్రియేట్ చేసినప్పుడు అవి స్మాల్ లెటర్స్ లో బ్యాక్ అండ్ వ్యాలీలో స్టోర్ అవుతుంది అది యూ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అదే అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ డేటా అయితే మనకి యూ తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో అప్లికేషన్ గ్లోబల్ అప్లికేషన్ మాడ్యూల్ మెను న్యూ న్యూ మెను నేమ్ అంటే మనం ఇది ఇక్కడ ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చామో ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ ఇన్ కేసు మనం రీనేమ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సో ఎక్స్టెన్స్ టేబుల్ ఎక్స్టెన్స్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం వన్స్ ఇవి ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ చాలా టేబుల్స్ నేమ్స్ వచ్చాయి సో వీటిలో ఏదైనా టేబుల్ ని మనము పేరెంట్ టేబుల్ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు పేరెంట్ టేబుల్ గా డిఫైన్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న డేటా పేరెంట్ లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఈ కస్టమ్ అనే ఫీల్డ్ ఈ కస్టమ్ డేటా అనే టేబుల్ లో ఈ టాస్క్ లో ఉన్న డేటా అంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి సో మనం ఫస్ట్ టాస్క్ లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం టాస్క్ సో టాస్క్ అనేది ప్రాబ్లమ్ కి ఇన్సిడెంట్ కి చేంజ్ కి పేరెంట్ టేబుల్ టాస్క్ టేబుల్ ఇస్ పేరెంట్ టేబుల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ప్రాబ్లమ్ చేంజ్ టాస్క్ టేబుల్ లో ఈ విధంగా మనకు ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నేను టాస్క్ టేబుల్ అనేది పేరెంట్ గా ఇచ్చాను ఈ కస్టమ్ డేటా కి సో ఇక్కడ కాలమ్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ కంట్రోల్స్ అంటే ఎక్స్టెన్సిబుల్ సో ఈ ఎక్స్టెన్సిబుల్ అని ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నామంటే సో నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ టేబుల్ కి ఈ కస్టమ్ డేటా అనేది పేరెంట్ గా ఎక్స్టెన్స్ టేబుల్ లో ఇచ్చుకోవచ్చు సో లైఫ్ ఫీడ్ లైఫ్ ఫీడ్ అంటే ఏంటంటే సర్వీస్ నవ్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఏదైనా డేటా ని కంటెంట్ ని అంటే షేర్ చేసుకోవడానికి లైఫ్ ఫీడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా మెసేజెస్ సెండ్ చేయడానికి రిప్లై చేయడానికి సో లైఫ్ ఫీడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఆటో నెంబర్ ఆటో నెంబర్ అంటే ఇక్కడ నేను కస్టమ్ డేటా అని ఇచ్చాను కాబట్టి సియుఎస్ తో స్టార్ట్ అయింది ఇన్ కేసు మనం రీ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే సమ్ నేమ్ పెట్టుకోవాలంటే మనం పెట్టుకోవచ్చు సో నెంబర్ సో ఇక్కడ నెంబర్ అనేది థౌజండ్ లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ నెంబర్ సెవెన్ సో సేమ్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ లో మనకు ఆటో నెంబర్ ఎలా పాపులేట్ అవుతుందో ఆ విధంగా పాపులేట్ అవుతుంది ఐఎన్సి తర్వాత ఇక్కడ సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అందుకని సో సెవెన్ ఇన్ కేసు మనం చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ పెట్టాం కాబట్టి ఐఎన్సి తర్వాత సెవెన్ లెటర్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ యూజర్ రోల్ యూజర్ రోల్ అంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏదైతే ఇక్కడ లేబుల్ నేమ్ ఇస్తామో రోల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అప్లై అయిపోతుంది సో నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను 
సో ఈ కస్టమ్ డేటాకి టాస్క్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్ ఇచ్చాను సో ఈ కస్టమ్ డేటా అనేది మనం ఇప్పుడు నావిగేటర్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో నేను వన్ సిలో చేయగానే కస్టమ్ సో నేను కస్టమ్ డేటా అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను సో ఈ కస్టమ్ డేటా యొక్క టేబుల్ నేను ఇప్పుడు యూ వండర్ స్కూల్ కస్టమ్ డేటా ఎందుకంటే ఇది మనం క్రియేట్ చేసాం కస్టమ్ గా క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది టేబుల్ ని సో వన్స్ న్యూ క్లిక్ చేయగానే సో మనం ఏదైనా డేటాని ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస చేస్తే అక్కడ రికార్డ్స్ లో సేవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సో మనం ఎన్ని ఏదైతే ఎన్ని అయితే మనము సబ్మిట్ చేస్తామో మనం ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమ్ డేటా రికార్డ్స్ ని ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ప్రిఫిక్స్ అనేది యూఎస్ కదా సో ఈ యూఎస్ అనే ప్రిఫిక్స్ మనం నెంబర్ మెయింటెనెన్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రిఫిక్స్ యూఎస్ సో ఇక్కడ నెంబర్ మెయింటెనెన్స్ లో మన డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది ఇన్సిడెంట్ కి ఐఎన్సి సో ఐఎన్సి అని సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి ఐఎన్సి ఇన్సిడెంట్ యొక్క ప్రిఫిక్స్ ఐఎన్సి అండ్ నెంబర్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్ సెవెన్ సో టేబుల్ యొక్క టేబుల్ నేమ్ సో ఈ విధంగా డేటా అనేది చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎక్స్టెన్స్ ఇవ్వకుండా ఇంకో టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను సో ఈ గేమ్ టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళి న్యూ క్లిక్ చేసి సో డేటా అన్ని సమ్ నేమ్ ఇచ్చాను సో నేమ్ యొక్క ఇది యూనిట్ యొక్క డేటా యొక్క టేబుల్ నేమ్ వచ్చి ఇవన్ తీసుకో యూనిట్ యూ డేటా సో ఇది దీని యొక్క టేబుల్ నేమ్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది అప్లై అవుతుంది సో సేమ్ ఇందాక మనం కస్టమ్ డేటా అనేది సెలెక్ట్ చేసాము అక్కడ కస్టమ్ లో మనకి ఎక్స్టెన్సిబుల్ అనేది చెక్ చేసుకున్నాము సో చెక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కస్టమ్ డేటా సో ఇప్పుడు కస్టమ్ డేటా తీసుకున్నాం ఈ కస్టమ్ డేటాలో ఏదైతే ఫీల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్స్ యూనిక్యూ డేటాలో వస్తాయి సో యూనిక్యూ డేటాకి కస్టమ్ డేటా అనేది పేరెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ టాస్క్ ఏదైతే మనం పేరెంట్ ఇవ్వాలనుకో ఆ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సేమ్ లైఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది ఫ్యూచర్ లో మీరు పేరెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూనిక్యూ డేటా అనేది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి సో ఆటో నెంబర్ సో సేమ్ సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ పేరెంట్ టేబుల్ ఏమి ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు నేను ఫామ్ రీలోడ్ చేసి చెక్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఓన్లీ నెంబర్ ఒకటే ఉంది ఇన్ కేస్ నేను మనం పర్సనలైజ్ చేసుకోవాలంటే డేటాని లెఫ్ట్ టు రైట్ తీసుకోవాలంటే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని ఎట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ టు రైట్ సేవ్ సో ఇక్కడ నేను పేరెంట్ టేబుల్ అనేది ఏం తీసుకోలేదు నేను వన్స్ ఇక్కడ న్యూ క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ ఫీల్స్ అనేవి ఏం కనిపించాం ఓన్లీ నెంబర్ ఒకటే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను అక్కడ ఆటో నెంబర్ అనేది క్లిక్ చేశాను కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఫీల్స్ కావాలంటే సో మనం ఫీల్స్ అనేవి కష్టం గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ఇలా నాకు ఇన్సిడెంట్ లాగా ఫీల్స్ కావాలి సో విధంగా మనము ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు 
సో ఇక్కడ కాన్ఫిగర్లోకి వెళ్ళి ఫామ్ లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి మనం ఫీల్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి నేను నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను